నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్ సమాజంలో డాక్టర్ వృత్తికి ఉన్న గౌరవం అంతా ఇంతా కాదు డాక్టర్ ను కనిపించే దైవంగా భావించే వాళ్లు చాలా మంది ఉంటారు అటువంటి వైద్య వృత్తి చాలా మంది విద్యార్థుల కల కానీ మన రాష్టంలో కేవలం ఐదు పేల లోపు సీట్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇక్కడ కాలేజెస్ ఫీజులు అధికంగా ఉండడంతో సామాన్యుడికి వైద్య విద్య అందుబాటులో లేకుండా పోయింది సామాన్యుడు సైతం అతి తక్కువ ఖర్చుతో వైద్య విద్య విదేశాలలో చదివేలా అవకాశం కల్పిస్తున్న సంస్థ కెరియర్ ప్లస్ అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ సంస్థ గత పది సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక మహారాష్ట గుజరాత్ రాజస్థాన్ ఢిల్లీ మరియు హర్యానా రాష్టాలలో వారి యొక్క సొంత బ్రాంచెస్ ని కలిగి ఒక వ్యవస్థగా ఎదిగి అనేక మంది స్టూడెంట్స్ ని విదేశాలకి పంపిస్తున్నారు సో విదేశాలలో వైద్య విద్య ఏ విధంగా ఉంటుంది మరియు యూనివర్సిటీ ఎన్నికలో స్టూడెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మరియు ఇతర అంశాలకై సమాధానాలు ఇవ్వడానికి మనతో కెరియర్ ప్లస్ అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శివా గారు ఉన్నారు సో వారిని అడిగి వారి వివరాలు తెలుసుకుందాం సో నమస్తే శివా గారు నమస్తే అండి ఇక ప్రజెంట్ సినారియోలో అబ్రాడ్ లో ఎడ్యుకేషన్ అంటే చాలా మందికి ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుంది కానీ ఎలా వెళ్లాలి ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి అక్కడ వెళ్తే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి అనే కారణాలతో ఆగిపోతూ ఉంటారు సో అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి మీరు చెప్పే ఒక సజెషన్స్ ఒకటండి ఫస్ట్ మనకి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మొన్న మనకి నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ వచ్చేసి మనకి నీట్ అప్పేర్ అయ్యారండి సో దాంట్లో మనకున్న సీట్స్ వచ్చేసి కేవలం మనకి ఒక అరవై నుంచి డెబ్బై వేల వరకు మాత్రం సీట్స్ ఉన్నాయండి అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక వంద మంది స్టూడెంట్స్ నీట్ అప్పియర్ అవుతుంటే దాంట్లో నాలుగు నుంచి ఐదుగురు స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనం సీట్ పొందే అవకాశం ఉందండి సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్టూడెంట్స్ కి ఒక ఆప్షన్ గా మారిందండి ఇక్కడ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కూడా ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా ఇండియాలోనే మెడికల్ సీట్ మనం తీసుకోవాలన్న ఆశతో ఉంటారు దానికోసం నీట్ ఎగ్జామ్ ని మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ని పార్టిసిపేట్ చేస్తారండి అంటే ఇండియాలో చదివితే ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లాభాలు ఏంటంటే ఒకటి హోమ్ టౌన్ లో ఉంటారు పేరెంట్స్ కి దగ్గరగా ఉంటారు రెండు ఏంటంటే మనకి ఇండియా అనేది కూడా మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంట్రీ అండి మనకి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి క్లినికల్ రొటేషన్స్ కానివ్వండి ప్లస్ మన యొక్క కంట్రీ క్లైమేటికల్ కండిషన్స్ కానివ్వండి ప్లస్ ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్స్ కి ఎటువంటి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సో ఇలాంటి విధానంలో ప్రస్తుతం స్టూడెంట్స్ మన ఇండియాలోనే సీట్ తీసుకున్న అవకాశం ఉందండి అంటే తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్ ఎంచుకోవడానికి గల కారణాలు కూడా ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మనకి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచే మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్ వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశారండి ఇది మనకి గ్రాడ్యువల్ గా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ నుంచి ఎక్కువగా మనకి ఇండియా నుంచి కనీసం ఒక సంవత్సరానికి ఒక ఎనిమిది వేల మంది నుంచి పదివేల మంది స్టూడెంట్స్ మనకు అబ్రాడ్ వెళ్ళడం జరుగుతుందండి అండ్ అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత కూడా స్టూడెంట్స్ లైక్ మన కంట్రీస్ లైక్ ఫిలిపీన్స్ కానివ్వండి వేరే కరీబియన్ కంట్రీస్ కానివ్వండి ఉక్రెయిన్ కానివ్వండి చైనా కానివ్వండి వేరే కంట్రీస్ సేవ్ చూసుకున్నా కూడా అక్కడ కొన్ని మంచి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయండి మనకి అంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ అయిన యూనివర్సిటీస్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయండి అక్కడ చదువుకుని స్టూడెంట్స్ ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇంతకు ముందు ఏంటంటే అండి స్టూడెంట్స్ ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో వచ్చేసి మనం ఇక్కడ మనకి ఎంసీఏ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అని ఉంటుందండి అంటే మనం అబ్రాడ్ ఏ కంట్రీ వెళ్ళి ఏ యూనివర్సిటీ చదువుకున్న తర్వాత కూడా మన ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో మనకి లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఈ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే స్టూడెంట్ కి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అది కూడా ఆ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ మనం ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేయాలండి సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే అది అది ఎంసీఏ ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి రూల్స్ అండి ఇప్పుడు మనకి ఎంసీఏ అనే బాడీ మనకి డిజాల్వ్ అయిందండి ప్రస్తుతం ఉన్న బాడీ వచ్చేసి ఎన్ఎంసీ అండి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ సో ఈ ఎన్ఎంసీ వచ్చిన తర్వాత దే హ్ బ్రాట్ అప్ సో మెనీ న్యూ చేంజెస్ అండి అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కూడా అంటే అబ్రాడ్ వెళ్లాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ నీట్ లో క్వాలిఫై ఉండాలి ప్లస్ అక్కడికి వెళ్లి చదువుకుని వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇంతకు ముందు గతంలో ఇండియాలో చదివిన స్టూడెంట్స్ కి ఎవరికైతే ఇక్కడ ఎటువంటి లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ లేకుండా ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి అబ్రాడ్ వెళ్లిన స్టూడెంట్స్ అయినా కానివ్వండి ఈవెన్ లోకల్ గా గ్రాడ్యుయేట్ అయిన స్టూడెంట్స్ కానీ కానివ్వండి అందరూ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో వచ్చేసి నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ అనేది క్వాలిఫై కావాలండి అంటే ఇంతకు ముందు అబ్రాడ్ వెళ్లే స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఎంసీఏ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ రాయాలి
చేయడానికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా ఒకటండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఇండియాలో ఫాలో అయ్యేది మనం బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండి అంటే ప్రీవియస్ లీ వర్ ఇంటూ ఆయుర్వేదిక్ అండి ఆఫ్టర్ దట్ బ్రిటిషర్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎస్ అలోపతి సో వీ ఫాలోయింగ్ బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండి అండ్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మన దగ్గర ట్రెడిషనల్ టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండి బట్ అదే అబ్రాడ్ లో కొన్ని యూనివర్సిటీలు వచ్చేసి మనకి అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే కొన్ని కంట్రీస్ లో అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది అదే కొన్ని కంట్రీస్ లో మనకి ట్రెడిషనల్ టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఉందండి బట్ అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత స్టూడెంట్ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆ కంట్రీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ విధానం అండి అంటే అక్కడ వాళ్ళ యొక్క డ్యూరేషన్ కానివ్వండి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి క్లినికల్ రొటేషన్స్ పైన అక్కడ కంట్రీ ఎంతవరకు మనకు సక్సెస్ ఇవ్వగలుగుతుంది ప్లస్ అక్కడ యూనివర్సిటీస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్స్ మన ఇండియన్స్ కి ఏ విధంగా టీచింగ్ చేయగలుగుతున్నారు దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు మేము ఎంచుకున్న కంట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంట్రీ కింద మేము ఫిలిపీన్స్ ని చూజ్ చేసుకున్నామండి అంటే ఈ ఫిలిపీన్స్ మేము చూజ్ చేసుకున్న గల కారణం ఏంటంటే అండి ఫిలిపీన్స్ దే ఫాలో అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండి సో ఈ అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో యాక్చువల్ గా చాలా మంది కూడా ఏంటంటే మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఫిలిపీన్ ఎడ్యుకేషన్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందని చాలా మంది కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫిలిపీన్స్ ఫాలోస్ అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఒక యుఎస్ లో ఎవరైనా ఒక సిటిజన్ అక్కడ మెడిసిన్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఆఫ్టర్ టెన్త్ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత వాళ్ళకి ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చేసి మనకి బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత టెన్త్ స్టాండర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఫోర్ ఇయర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటుందండి అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత మెడిసిన్ కి వెళ్తారండి వాళ్ళు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ బయాలజీ కానివ్వండి అంటే ఎనీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మెడిసిన్ కి వెళ్తారు అంటే టోటల్లీ దే నీడెడ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు మెడిసిన్ కాబట్టి మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఏమైతే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నారో వీ హావ్ కంప్లీటెడ్ టెన్త్ అండ్ ప్లస్ టూ అండి మనకి ఇంటర్మీడియట్ అనేది టూ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ సో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత మనం అబ్రాడ్ వెళ్ళాం ఎట్లా ఏదైతే ఫిలిపీన్స్ మనకు అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతుందో వాళ్ళు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత డైరెక్ట్ గా మెడిసిన్ లోకి మనల్ని ఎంటర్ చేయరండి వాళ్ళు సో డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ ఇవ్వరు దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఒక బ్రిడ్జ్ కోర్స్ కింద అంటే ప్రీ మెడికల్ కింద యూనివర్సిటీస్ వచ్చేసి బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇంటూ సైకాలజీ కానివ్వండి బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇంటూ బయాలజీ కానివ్వండి ఇట్లా టీచింగ్ చేయడం జరుగుతుందండి అక్కడ ఓకే అది దాన్ని మళ్ళీ గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తారండి అంటే మన ఇంటర్మీడియట్ టూ ఇయర్స్ ని ప్లస్ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి బీఎస్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి వాళ్ళు ఒక డిగ్రీ కింద అవార్డ్ చేస్తారండి ఆ డిగ్రీ అవార్డ్ చేసిన తర్వాత మనం ఎండీ లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటామండి అంటే మన ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ ని వాళ్ళు ఎండీ అంటారండి అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ లో డాక్టర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇంటూ ఎంబీబీఎస్ సో అది ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుందండి అంటే డిఫరెన్షియేషన్ అదే అండి మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ కి అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ కి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్ ఒకటి వేరే ఉంటుంది ప్లస్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెడిసిన్ లో ఎంటర్ అవుతాం అక్కడ ప్రీమేట్ చేసుకుని మనం మెడిసిన్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం అండి ఓకే అండ్ అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లోనే ఇంటర్న్షిప్ అనేది కానివ్వండి పేషెంట్ కేర్ సర్వీసెస్ లో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళని పంపించడం ఇలాంటి కూడా ఉంటాయి అంటారా కంపల్సరీ అండి ఎక్కడ అంటే అక్కడ మనకి ఫిలిపీన్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ మేము చేసే యూనివర్సిటీస్ అన్ని కూడా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండి కొన్ని యూనివర్స్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది కొన్ని యూనివర్స్ లో సిక్స్ ఇయర్స్ ఉందండి అంటే ఇది డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ద ప్రీ మెడికల్ ప్రోగ్రామ్ అండి బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ టూ సైకాలజీ అయితే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉంటుందండి బయాలజీ అయితే టూ ఇయర్స్ ఉంటుందండి దాని తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ ఎండీ ఉంటుందండి ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎండీ లో ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసి క్లక్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అండి అంటే క్లక్షిప్ అనేది వీ కాల్ ఇట్ ఇండియా ఇంటర్న్షిప్ అండి ఈ క్లక్షిప్ అనేది కూడా వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందండి అండి ఒక షిఫ్ట్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది అంటే పేషెంట్ ని మనం అడ్మిట్ చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ డిశ్చార్జ్ వచ్చే కండిషన్ వరకు అంటే థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ స్ట్రైట్ అవే షిఫ్ట్ ఉంటుందండి మనకి అది ఎండీ లో ఫోర్త్ ఇయర్ అండి సో అది మనం అక్కడ కంప్లీట్ గా ఆ ఫోర్త్ ఇయర్ అనేది హాస్పిటల్ రొటేషన్స్ మనం అపేర్ అవుతాం అండి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎయిటీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ పైన ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మేజర్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఎయిట్ వీక్స్ నుంచి సిక్స్ వీక్స్ అంటే సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ ఉంటుందండి మైనర్ అయితే టూ వీక్స్ నుంచి ఫోర్ వీక్స్ ఉంటుంది అండి రొటేషన్స్ అంటే కంపల్సరీ స్టూడెంట్ ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ లో అక్కడ క్లినికల్ రొటేషన్స్ ఏదైతే ఇంటర్న్షిప్
ఓకే సో అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఈ కెరియర్ ప్లస్ ద్వారా చాలా మంది విద్యార్థుల్ని మీరు ఇలా అబ్రాడ్ కి పంపించి ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్నారు అయితే వాళ్ళు మీ దగ్గరికి అప్రోచ్ అయినప్పుడు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే మీరు పేరెంట్స్ ని కౌన్సిల్ చేస్తారా అండ్ వాళ్ళకు ఉండాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సార్ డెఫినెట్ గా అంటే ఒకటి మా కెరియర్ ప్లస్ సంస్థ ద్వారా ఉన్నటువంటి మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి అల్బౌట్ ఒక మేము నైన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిందండి టెన్త్ ఇయర్ వేరు క్రియేటింగ్ అడ్మిషన్స్ అండి అండ్ వీ హావ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అండి సో అప్పటి నుంచి కూడా మేము అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ కి అంటే వీ హావ్ సీన్ సో మెనీ యూనివర్సిటీ సో మెనీ కంట్రీస్ సో వీ హావ్ గాట్ సో మెనీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ దే ఆర్ గుడ్ మే బీ బ్యాడ్ అండ్ మనకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ తో స్టూడెంట్ ని కౌన్సిల్ చేయడం అనేది అంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఏంటి ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏ కంట్రీ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు ప్లస్ వాళ్ళు వెళ్లాలనుకున్న కంట్రీకి ఈ స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ అనేది ఎలిజిబుల్ ఉందా లేదా అంటే ఇప్పుడు ఒకటండి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎన్ఎంసీ హాస్ మేడ్ ఎవరి వన్ టు గో అబ్రాడ్ ఇన్ ఈజీ క్రైటీరియా అండి బై ఫుల్ఫిల్లింగ్ నీట్ ఈజ్ కంపల్సరీ అండి అంటే నీట్ అనే దాంట్లో కంపల్సరీ క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్ మాత్రమే అబ్రాడ్ వెళ్లాలండి అంటే ఈ గతంలో ఏంటంటే మనకి నీట్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదండి ఎంసెట్ ఉండేటప్పుడు మనకి ఎంసెట్ లో క్వాలిఫై అయినా అవపోయినా పిల్లలు ఎవరైనా కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళు అబ్రాడ్ వెళ్ళేవాళ్ళు అప్పుడు కొంచెం అవాల్యుయేట్ చేయడానికి మాకు టఫ్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు నీట్ కంపల్సరీ అయిన తర్వాత వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ గెటింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అండి అంటే స్టూడెంట్స్ వెళ్లే వాళ్ళు కూడా అక్కడ బాగా చదువుకుంటున్నారు అండ్ వీఆర్ ఈవెన్ గెటింగ్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ అక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఎటువంటి బ్యాక్లాగ్స్ లేకుండా ఆన్ టైం క్లియర్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అండి ఈ లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి మేము అబ్జర్వ్ చేసినది అండ్ మా కౌన్సిలింగ్ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే స్టూడెంట్ వాళ్ళకి మార్క్స్ ను బట్టి అండ్ వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళకి ఏ యూనివర్సిటీ మనం రికమెండ్ చేయాలి ప్లస్ అక్కడ వాళ్ళ యొక్క బడ్జెట్ లో అందరూ కంప్లీట్ చేసుకుని రాగలుగుతారా లేదా అంటే కొంతమంది కన్సల్టెంట్స్ ఏంటంటే అండి పేరెంట్స్ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితుల్ని కూడా పట్టించుకోకుండా ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ వాళ్ళ బడ్జెట్ అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఒక ముప్పై ఐదు లక్షలు కాలేజీని కూడా ఇరవై ఇరవై లక్షలు మేము కంప్లీట్ చేపిస్తామండి మేము అగ్రిమెంట్లు చేస్తామని పంపించి అక్కడ పేరెంట్స్ ఇబ్బంది పడతారండి సో కాకపోతే ఏంటంటే పేరెంట్స్ గ్రహించాల్సింది వాళ్ళు అంటే వివరంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అండి మనకి బడ్జెట్ కి తగ్గట్టుగా అక్కడ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయండి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి సో పేరెంట్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఆల్రెడీ వెళ్లిన స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ తో కూడా సంప్రదించి అక్కడ బడ్జెట్ అంటే అక్కడ కాలేజీ ఫీజులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అక్కడ ఖర్చులు ఏ విధంగా ఉంటాయని నిర్ణయించుకుని మీరు దాన్ని బట్టి డిసిషన్ తీసుకోవాలండి ఏ కన్సల్టెంట్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చినా కూడా అది మనకు ఫ్యూచర్ లో వాలిడ్ కాదండి ఎందుకంటే మనం చదువుతుంది ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ లో ఇక్కడ ఇండియాలో ఇది ఇచ్చే అగ్రిమెంట్స్ మనకు వాలిడ్ ఉండదండి అంటే మన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను పట్టుకుని మనం ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్తే మనం అక్కడ మనం చదువుకోగలదని ఆలోచించుకోగలగాలండి అంటే చాలా మంది అంటే కన్సల్టెంట్స్ ఈ మధ్య కొత్త కొత్త వచ్చిన వాళ్ళండి అంటే అక్కడ ఒక ముప్పై ఐదు లక్షలు అవుతున్నా కూడా మీకు ఇరవై ఐదు లక్షలు మేము కంప్లీట్ చేపిస్తామండి మా కమిషన్ కమిషన్ ఎస్ డెఫినెట్లీ వస్తాయండి బట్ అంత బిగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కమిషన్స్ ఉండవు కాబట్టి పేరెంట్స్ ని మనం మిస్ గైడ్ చేయకుండా వాళ్ళకి అయ్యే బడ్జెట్ ని వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పంపించగలిగితే మంచిదండి సో దాంట్లో మేము నెంబర్ వన్ అండి అంటే స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళ యొక్క బడ్జెట్ ను బట్టి అంటే మాకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో మాకు ఉన్నటువంటి బ్రాంచెస్ మొత్తం కూడా యూజ్ చేసుకుని అంటే ఆల్మోస్ట్ మేము ఏపీలో చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనకి విజయవాడ కానివ్వండి మా ఆఫీసెస్ ఉన్నాయండి గుంటూరు కానివ్వండి మనకి విశాఖపట్నం కానివ్వండి రాజమండ్రి కానివ్వండి నెల్లూరు కానివ్వండి మా సొంత సంస్థలోని మా సొంత స్టాఫ్ మెంబర్స్ అండి వాళ్ళందరూ కూడా శాలరీస్ పనిచేస్తారండి ఎవరు కూడా ఒక అడ్మిషన్ చేసే కమిషన్ కోసం పనిచేయాలండి కాబట్టి వీళ్ళకి స్టూడెంట్ ని గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎగ్జాక్ట్ గా చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి లబ్ధి లేదు మిస్ గైడ్ చేసినా కూడా కాబట్టి ఆ ఉన్నటువంటి అవకాశంలో మేము స్టూడెంట్స్ కి మంచి గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇవ్వగలుగుతున్నాం అండి ఎగ్జాక్ట్లీ సో వచ్చినప్పుడే మీ అబ్జర్వేషన్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో వాళ్ళని స్టడీ చేసేసి అవునండి అవునండి చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే డ్రీమ్ ఉంటుందండి మెడిసిన్ చేయాలని డ్రీమ్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ బడ్జెట్ అనేది ఒక ఏడు ఎనిమిది లక్షలు తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర కాదు ఇక్కడ కొంతమంది కన్సల్టెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ అడ్మిషన్ పోకూడదు మనకు వచ్చి పది రూపాయలు పోకూడదు అని వాళ్ళని ఏదో చెప్పి అడ్మిషన్ చేస్తున్నారు బట్ ఆ పరిస్థితులు వద్దు పేరెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలండి ఎస్ అబ్రాడ్ అబ్రాడ్ లో ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి
I am representing the University of Perpetual Lab System Delta in the Philippines and our university has been um, ongoing for 45 years already. Our school has um, garnered a lot of international and local accreditations all over the world. First off would be I, I, uh, our university is ISO certified. An ISO certification involves having to create curriculums that are standard of the US and the UK all over the world. So if, if we, your university gets that, means that your university abides with the standards globally. Second one, uh, we are accredited by the MCI. Our, our university is one of the universities that serves medical science programs for MCI. Good day. I am Dr. Charlene Ruben Lokailokay Ramos, the Executive Assistant to the Dean for International Students. And with me is... And I am Dr. Carla motol -Maleri. I'm the Vice Chairman for Obstetrics and Gynecology for the International Students. We are here to represent the University of Perpetual Health System Dalta, Las Piñas Campus in the Philippines. TV choose the Admoth and the Shivaga education Parangane Kadu, personal Kakuda Valchala comfort the Kandistunaru, main Kavals in the day. You are coming to fee structure allowance to the so you could have Manamata Kun twenty three universities of Suskuna Tlete. Initially, we will talk about the university of perpetual and day. But a total monkey five years on the duration of chess. E five years coaches monkey Akada currency, Akada Philippine peso on Tamandi. Other chess almost to fifteen lakhs fifty thousand pesos was Sunday. So that one Indian rupees will convert chess twenty two inch twenty three lakhs fees on Tunandi. The Kakana food and accommodation. Than expenses separate to attend. Then you have overall got 32 lakhs worth of effort to choose calls. And the Emilio Agonado College can come on this corner. Later, you could have 16 to 17 lakhs pesos. Akada fees and money quality currency low. Approximately, I have 24 to 25 lakhs was done. Okay. So, I have got to spend like 35 lakhs. So, I have complete just got done, including fees and uh, food accommodation, visa uh, extensions, renewals, so every year, etc. Which part of flight ticket, gaani, admission process, gaani, and that is 35 lakhs was done. Okay. Where the same, so spend like I have university visa, so I have got 28 lakhs. So, I have complete just got done. Even if I did, I have chopped only one. And the minimum budget, so quality of education, I have got done. Okay. Now, present, the current pandemic situation, so admissions, so these students, so 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 students
ప్రాసెస్ అవి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఒకటండి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కరోనా పరిస్థితుల్లో ఇంతవరకు ఫిలిపీన్స్ అయితే ఇమిగ్రేషన్ ఓపెన్ కాలేదండి అక్కడ సో వీఆర్ హోపింగ్ ఇట్ ఇన్ మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్ అండి సో అప్పటి వరకు కూడా మా స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి వాళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశారండి అంటే యూనివర్సిటీ నుంచే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశారండి బట్ ఇక్కడ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కూడా ఏంటంటే అండి కొంతమంది కన్సల్టెంట్స్ ఆఫ్ షోర్ క్యాంపస్ అని ఇండియాలో క్యాంపస్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ప్రొఫెసర్స్ తో టీచింగ్ చేపిస్తున్నారండి అది కంప్లీట్లీ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఎన్ఎంసీ అండి సో ఏదైనా మీరు ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ తీసుకుని అక్కడ ఫిలిపీన్స్ చెడ్డు ప్రకారంగా మీరు ఎన్రోల్మెంట్ అయ్యి అక్కడ కాలేజ్ త్రూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటే మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతారండి అంటే మాకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటి వరకు ఈ త్రీ కాలేజెస్ నుంచి కూడా అప్రాక్సిమేట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వినటం స్టార్ట్ చేశారండి అబౌట్ అంటే ఆగస్ట్ ఇంటెక్ కింద ఆల్రెడీ మనకి ఎన్రోల్మెంట్ అయ్యి సో ఇప్పటి నుంచి అడ్మిషన్ తీసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా జనవరి ఇంటెక్ లో ఉంటారండి అంటే ఈ త్రీ యూనివర్సిటీస్ కూడా ఆగస్ట్ ఇంటెక్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేసింది జనవరి ఇంటెక్ మనకి ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిందండి సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కూడా గ్రహించాల్సింది ఓన్లీ యూనివర్సిటీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆఫ్ షోర్ క్యాంపస్ లో పెట్టి ఎవరైనా కూడా మీరు ఇండియాలో హాస్టల్ లో మీరు ఇక్కడ జారండి ఇక్కడ క్యాంపస్ ఓపెన్ చేసామని చెప్తే మాత్రం దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ది ఎన్ఎంసీ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఫిలిపీన్స్ యూనివర్సిటీలో మంచి ఫెసిలిటీస్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి ఎక్స్ట్రాగా మీరు ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు బికాస్ మిమ్మల్ని నమ్మి వస్తున్నారు కాబట్టి ఒకటండి మన స్టూడెంట్ కి కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ గురించి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం ఆ యొక్క యూనివర్సిటీ యొక్క బడ్జెట్ గురించి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం ప్లస్ ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మనం స్టూడెంట్ కి ఆన్ టైమ్ లో అడ్మిషన్ తెప్పించడం వాళ్ళకి ఆన్ టైమ్ లో వీసా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయించడం ప్లస్ వాళ్ళని మనం ఎంటువంటి అక్కడ తీసుకువెళ్లి అక్కడ అడ్మిట్ చేయించిన తర్వాత స్టూడెంట్ కి అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్వీసెస్ అండి అంటే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మెడికల్ టెస్టులు కానివ్వండి ప్లస్ అక్కడ వీసా ఎక్స్టెన్షన్ కన్వర్షన్ కానివ్వండి ప్లస్ అక్కడ వెళ్లిన తర్వాత అంటే స్టూడెంట్ కి అవసరమైనటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయండి అంటే వీళ్ళకి ఎన్రోల్మెంట్ ప్రాసెస్ కానివ్వండి వాళ్ళ వీసా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎవరి ఇయర్ కానివ్వండి ఇది ఇట్లా లెంతి ప్రాసెస్ అండి అంటే వాళ్ళు ఇమిగ్రేషన్ కి వెళ్లి చేసుకోవడం అనేది స్టూడెంట్ కి ఇంపాసిబుల్ అండి సో ఇక్కడ కన్సల్టెంట్ విల్ ప్లే బిగ్ రోల్ అండి అంటే అక్కడ యూనివర్సిటీలు మేము మా యొక్క ఆఫీసెస్ కలిగి మా స్టూడెంట్స్ యొక్క ప్రతి సెమిస్టర్ వాళ్ళ యొక్క ఎన్రోల్మెంట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయించడం కానివ్వండి ప్లస్ ప్రతి ఇయర్ కూడా వాళ్ళ యొక్క వీసా రెన్యువల్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ కానివ్వండి ప్లస్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏసీఆర్ కార్డు అండి అండ్ ఇండియా రావాలంటే కూడా మనకి ఏసీఆర్ కార్డు కావాలండి అలైన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుందండి అది కంపల్సరీ అండి అది ప్లస్ స్టూడెంట్ కి అక్కడ ఏదైనా ఏదైనా మెడికల్ పరంగా కానివ్వండి ప్లస్ అక్కడ మనకి మన వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళని ఇమీడియట్ గా అడ్మిట్ చేయించడం మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడం ప్లస్ స్టూడెంట్ కి మనం ఇండియన్ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి అక్కడ ప్లస్ మన యొక్క హాస్టల్ సర్వీసెస్ అండి అంటే యూనివర్సిటీ హాస్టల్స్ ఏంటంటే అండి దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సో మచ్ ఆఫ్ హైజీనిక్ సో దానికి మేము ఏం చేస్తామంటే ఆల్టర్నేటివ్ గా అంటే స్టూడెంట్ ఇన్ క్యాంపస్ లో కావాలంటే యూనివర్సిటీ హాస్టల్ తీసుకోవచ్చు అండి లేదు మాకు కొంచెం హైజీనిక్ గా కావాలంటే వీఆర్ జస్ట్ అరేంజింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్యాంపస్ అండి వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అది కూడా సో వేర్ వీఆర్ పుటింగ్ ఓన్లీ టూ స్టూడెంట్స్ పర్ రూమ్ అండ్ స్టూడెంట్ కి కావాల్సినటువంటి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్ లో కూడా వీ నీడ్ టు బి మెయింటైన్డ్ హైజీనిక్ అండి సో దానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ప్రికాషన్ మేము తీసుకుంటున్నాము అండ్ యూనివర్సిటీస్ లో మా ఆఫీసర్స్ కలిగి మా స్టాఫ్ కలిగి వీఆర్ గివింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ అండి ఓకే సో స్పెషల్ కేర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ కి అండ్ కమింగ్ టు ఇప్పుడు మీరు ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ అయింది స్టార్ట్ చేసి ఎంతో మందికి ఎడ్యుకేషన్ కల్పించారు సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ కెరియర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది డూయింగ్ గుడ్ అండి అంటే వీ హావ్ సో మెనీ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి అంటే మాకు ఎర్లీగా వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా కరీబన్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండి అక్కడ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ ఆఫీస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు అండ్ ఈవెన్ మాకు ఫిలిపీన్స్ నుంచి మా గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఫిలిపీన్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంసీఏ పాస్ పర్సెంటేజ్ అనేది చాలా బాగుందండి అండ్ కంపేరింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ తో పోల్చుకుంటే ఫిలిపీన్స్ ఇస్ గివింగ్ గుడ్ ఎంసీఏ పాస్ పర్సెంటేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఒకటి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ అక్కడ అంటే స్టూడెంట్స్ అక్కడ లోకల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రెండు ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అండి అంటే మన ఇండియాలో ఉండే డిసీజెస్ అక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఆ డిసీజెస్ పైన